안녕하세요 유튜브 시청자 여러분 고독한 콜렉터 네, 각종 화제입니다 네, 오래간만에 마리오 옷을 또 입은 이유가 있거든요 닌텐도 하면 뭐가 떠오르십니까? 페미컴 그리고 게임보이가 생각나죠? 여러분들에게 보여드린 물건은요 게임보이 주변 기기입니다 주변 기기에 대해서 되게 생소하신 분들 되게 많은데요 여러분들이 생각하는 것보다 게임보이는 엄청나게 많은 주변 기기를 가지고 있습니다 오래간만에 또 주문을 한번 외워봐야죠 아, 레트로 주인공은 나야나 나야나 각종 화제의 시간은 거꾸로 간다 맞으실 거죠? 여러분 저번에 제가 고독한 콜렉터에서 게임보이를 다루었는데요 안 보신 분이 있다면 은 위에 보시면 은 링크가 있거든요 안 보신 분들은 한번 보고 와주세요 여기 보시면 은 아우 냉장고 야 오래됐다 냉장고 게임보이 보시면요 여기 덮여 있는 거 보이시죠? 시리얼 통신 포트거든요 뭐 대표적인 걸로 포켓몬스터에 많이 쓰이기도 하지만 이 게임보이와 이 친구가 가지고 있는 이 게임보이를 유선 케이블로 연결을 해서 같이 즐길 수가 있다는 거예요 음, 내가 가지고 있는 데이터를 이쪽으로 옮길 수도 있고요 다인용 게임을 친구 여러 명이서 연결해 가지고 할수 있게끔 해주는 그 통신 포트입니다 음, 중요한 거는 친구들이 같은 팩을 다 가지고 있어야 돼요 그 시리얼 통신 포트가 두 가지가 있습니다 게임보이와 게임보이를 직접 연결해주는 선으로 된 케이블 그게 이제 일본에서 한 1500엔 정도에 판매가 됐었어요 근데 제가 오늘 보여드릴 거는 이겁니다 게임보이 핸디 게임 머신이라고 되어 있네요 닌텐도에서 정식으로 나온 거고요 2911이라고 적혀 있네요 게임보이 4대를 연결할 수 있는 이런 그림이 나오고요 근데 이게 단점이 좀 있는데 뭐냐면요 이거 하나 있다고 끝난 게 아니라 한 대는 연결을 할 수가 있어요 나머지 세 개는 아까 그 1500엔짜리 케이블을 별도로 사야 된다 대응이 되는 소프트가 여섯 개밖에 안 돼요 4인용 소프트가 많이 나오지 않았거든요 어 이렇게 오는 거네 오야어 좋아 좋아 이쁜데요? 이쁘네 네모나게 생겼고 여기 요 케이블이 있거든요 요거를 이쪽에다가 이렇게 꽂고요 그리고 친구들은 1500엔을 주고 케이블을 또 사가지고 연결을 해서 이렇게 네명 네대까지 연결해서 게임을 즐길 수가 있는 뭐 그런 거예요 근데 뭐 이걸 쓸 일이 별로 없을 것 같네요 친구들 네명이서 대전 게임도 하고 뭐 여러 가지 있는데 대응되는 타이틀이 많이 없다는 게좀 아쉽네요 그리고 두 번째로 보여드릴 주변 기기는요 아 레어합니다 자 바로 요 놈입니다 하이퍼 보이라는 주변 기기거든요 기가 막히게 조이스틱 여기 있고요 그걸 보여드릴 건데 일단 여기 위에 보시면은 코나미 주변 기기인데 코나미에서 나왔고요 이 제품은 어떤 거냐면요 냉장고 있지 않습니까 여기에 연결해서 조명도 있으니까 약간 간접 백라이트 그리고 소리까지 나오게 해주는 그야말로 기가 막힌 물건이죠 합체는 어떻게 하는 것인가 남자의 로망이 뭡니까 또 합체 어렸을 때 합체로 많이 해보셨죠 합체하는 걸또 제가 보여드릴게요 게임보이가 요 안으로 여기 네, 딴거 없어요 팩을 집어넣듯이 딸깍 끝입니다 참 쉽죠 이? 어두워서 잘안 보이시죠 그래서 백라이트로 한번 껴볼게요 잘 보이시죠 이 기기의 특징은요 게임보이를 휴대용으로 했을 때 불편한 점이 되게 많잖아요 그 불편한 점을 한방에 해결할 수 있는 일단은 첫 번째로 게임보이 화면이 작잖아요 그 화, 화면을 확대해 가지고 볼수 있다는 점 그리고 게임보이의 십자키 물론 이것도 조작감이 되게 좋지만 오락실처럼 만들 수 있는 조이스틱 아 죽입니다 여기 또 조이스틱 감도도 조절할 수 있어요 이 뻑뻑하게 할 수도 있고 약간 느슨하게 할 수도 있고 맞나? 스타트 셀렉트 그리고 여기 보시면은 이 안에 요만한 그 램프가 들어가 있습니다 전구 그걸로 밤에도 이렇게 백라이트가 아니더라도 약간의 게임을 할수 있게 도와줄 수 있는 그 전구가 들어있고요 그리고 이제 제일 중요한 건 꼽았을 때 소리가 여기를 통해서 나옵니다 건전지를 사용하거든요 자 C타입 건전지 두개 이거 옛날에 더블데크 오디오 그 칼스 타시죠 거기에 들어갔던 건데 C타입 건전지 두 개가 들어가고요 특히 이제 격투 게임 격투 게임이나 슈팅 게임 이런 거 하실 때는 이 조이스틱으로 편안하게 하실 수가 있다는 거죠 게임보이 냉장고에 맞는 제품이기 때문에 게임보이 컬러 같은 경우는 제가 넣어봤는데 이게 막 
안에도 막 돌아다니기 때문에 권하지 않습니다 어때요 여러분? 참 신박하죠? 이? 마지막으로 보여드릴 세 번째 물건은요 바로 이겁니다 맞춰보세요 네, 닌텐도 정식 제품이고요 게임보이 스토리지 케이스라고 돼 있네요 국내에는 이게 영상이 없기 때문에 제가 한번 가지고 있는 거 한번 보여드리려고 합니다 뒤에 보시면 은 이렇게 생겼습니다 이름 그대로 스토리지 케이스 수납 가방이에요 이쁘게 친구 집에 갈때 요거를 들고 가면 은 죽이는 거죠 제가 어렸을 때 이런 게 이런 걸 가지고 다녔으면 은 친구들한테 완전 인싸가 됐을 텐데 뒷면 보시면 은 디자인은 이런 식으로 되어 있네요 게임보이 디자인을 띄고 있고요 이게 3G가 있는 것 같아요 지금 제가 보여드릴 물건은 모델 GB70 이란 모델이에요 근데 그 외에도 GB10, GB40 뭐 이렇게 여러 가지가 있네요 모델이 80도 있네요 일단은 열어보겠습니다 참 닌텐도가 별의별 걸다 만들었어요 뭐 이게 설명서가 없어 야 특대 특대 냉장고다 귀여운데요? 귀엽죠? 크기 오 대박 여기 보시면은 여기에 푸시가 있거든요 푸시 별, 별거 별 없네요 네, 네 별거 없네요 게임보이를 넣는다 딱 들어가네요 그리고 자 팩을 여섯 개까지 들어가거든요 네, 이런 건 여기다 덮어주고 오 좋네요 진짜 오, 내 게임보이는 소중하니까 그리고 이쪽에 보시면요 여기다가는 이제 그 통신 케이블 그리고 배터리 케이블 이런 걸 넣어가지고 수납할 수 있게끔 그래서 이렇게 딱 들고 이러고 친구 집에 놀러 가는 거야 야 게임보이 하자 게임보이 하자 야 좋은데요? 인싸템입니다 네, 이런 걸할수 있는 네 제가 참 그러네요 그래도 보기에는 되게 좋다는 거야 이만한 게임보이면 진짜 대박인데요? 음, 이쁩니다 짠 제가 가지고 있는 주변 기기는 보여드릴 건 이거밖에 없는데요 게임보이는 이 외에도 어마무시한 주변 기기가 되게 많거든요 조사해 본 결과로는 게임보이에 어, 여기다가 뭐 탐지기를 달아서 뭐 물고기를 잡는다든지 뭐 그런 것도 있고 뭐 심지어는 말도 안 되는 막 그런 기기들이 되게 많더라고요 그 중에서 요거는 게임보이 컬러의 전용으로 들어가는 주변 기기거든요 여기 보시면은 게임보이 포켓 카메라 게임보이 포켓이나 컬러에 연결해서 쓰는 카메라 이 당시에 카메라가 있었다는 게 되게 놀라웠고요 옆에 있는 거는 뭐냐 하면요 여기 보시면 포켓 프린터 이 사진을 찍어서 이걸로 출력을 하는 거예요 자 보시면 이런 식으로 돼 있습니다 그리고 색상도 빨간색, 노란색 이렇게 다양한 컬러들이 준비가 되어 있고요 프린터가 5,800엔, 카메라가 5,500엔입니다 여러분들 와 비싸다 네, 프린터 용지가 500엔이라고 되어 있네요 여기에 보면 또 카달로그가 있는데 자 게임보이 컬러용 카달로그예요 자 그리고 여기에 보시면요 네, 게임보이 어댑터입니다 어댑터를 꼽아서 건전지가 없이도 할수 있게 해주는 어댑터가 1,500엔 그리고 이제 이게 좀 신박한데요 이게 이제 휴대용 배터리 팩입니다 충전을 하면서 이 안에다가 충전을 시키는 거예요 배터리 팩으로 쓸수 있는 게 이게 좀 비싸네요 3,500엔 그리고 이쪽에 보시면은 이게 후레쉬입니다 이게 백라이트가 안돼 있기 때문에 불빛이 없으면 안 보여요 그래서 불빛을 비춰줘라 해서 후레쉬 후레쉬가 800엔 그리고 이제 이게 모노거든요 이 사운드가 모노기 때문에 스테레오로 이어폰을 출력할 수 있는 네, 스테레오 이어폰이 1000엔 이걸 빼먹을 뻔 했네요 아 제일 중요한 거 게임보이를 하고 싶은데 게임보이를 큰 TV 화면에서 하고 싶거나 아니면 내가 게임보이를 갖고 있지 않은데 게임보이를 할수 있는 방법이 있거든요 이겁니다 슈퍼 게임보이 여러분들 슈퍼 패미콤 한 대쯤은 가지고 계시죠? 그 슈퍼 패미콤에 이 게임보이 팩을 이렇게 넣습니다 슈퍼 패미콤 팩에다가 꼽으면요 기가 막히게 TV에서 게임보이를 구동해 줄수 있는 그런 주변 기기입니다 단점이 하나 있습니다 이 게임보이가 1이 있고 2가 있거든요 근데 이제 호환되는 게 약간 틀려서 이 게임보이 같은 경우는 게임보이 컬러나 몇몇 소프트웨어는 구동이 안될 수도 있습니다 그래도 신박하죠? 맞으실 거죠? 자 여러분 게임보이에 추억이 많으신가요? 어떻게 오늘 게임보이에 대한 주변기기 
잘 보셨는지 모르겠네요 오늘의 각종 택배는 여기까지입니다 다음번에 더 신박하고 여러분들이 좋아할 만한 물건을 가지고 다음 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다 재밌게 보셨다면요 구독과 좋아요 댓글에 알람 설정까지 이제는 해주실 거죠? 그럼 전 다음 시간에 뵐게요 안녕